el penal del Topo Chico. Fue una prisión estatal en la ciudad de Monterrey, que fue inaugurada en 1943 y que desde sus inicios hasta sus últimos días dio mucho de qué hablar. Topo Chico fue sinónimo de violencia, drogas, prostitución, motines y violaciones a los derechos humanos. A lo largo de su historia, la cárcel ha sido escenario de diversos hechos sangrientos. Sin embargo, el hecho que conmocionó a la prensa mundial fue el motín registrado el 11 de febrero del 2016, en el que al menos 49 reos perdieron la vida y decenas más resultaron heridos luego de un motín en el que se enfrentaron miembros de grupos del crimen organizado por el control del penal. Todo esto fue la gota que derramó el vaso y que dio motivo suficiente para cerrar la prisión el 30 de septiembre del 2019, dando paso a un proyecto nuevo. Bienvenidos al lugar que le da fin a décadas de corrupción, el Parque Libertad, dentro de lo que un día fue el penal del Topo Chico. Yo soy Héctor y esta es la gran aventura Monterrey. Aquí podemos ver el edificio central, que es lo único que se conservó de, de toda la prisión. Ahí se pueden ver las ventanas con las varillas rotas. Por acá tenemos, por acá tenemos una descripción de lo que fue. Estaba leyendo la descripción que estaba enfrente del edificio y habla de que este lugar, el penal, no tenía un control. Los prisioneros andaban por fuera de su celda libremente. Adentro había todo un, un control del crimen organizado. No había autoridad, vaya, no había autoridad. Esto era más que una prisión, parecía ser un... un un punto de reunión de criminales peligrosos peor que en algunas series o películas que he visto o sea, parece que son cosas ficticias pero es la realidad que vivimos en, en nuestra sociedad o sea, en, no nada más aquí debe haber muchas prisiones con este tipo de encierro tan cruel, tan brutal y bueno, estos son los vestigios del penal del Topo Chico pero bueno Después de ver los rastros del pasado, las ruinas de lo que un día fue el penal del Topo Chico, vamos a ver la parte bonita, alegre, lo que construyeron aquí para las familias. Solo que, ¿saben? Me da un poco de escalofrío. Porque se dice que no nada más aquí, o sea, en general en las prisiones, a los reos que matan o desaparecen los entierran aquí mismo. Entonces... Es un poquito escalofriante eso, que pueda haber cuerpos enterrados aquí abajo en, en, en un lugar que es para niños. Pero esperemos y, y no, esperemos y no, porque luego de rato van a salir las típicas historias de terror en este lugar. Miren el tamaño de las canchas. Muy bonito este lugar. Parece ser por allá que aún están en labores de mantenimiento. Pero sin duda alguna cuando este lugar llegue al 100% de su, de su potencial va a ser un lugar precioso. Además en el edificio central antes ahí eran las celdas. 
y se dice que más adelante lo van a abrir como museo para que uno pueda entrar y ver lo que era. No sé si esos edificios que se ven enfrente ya estaban hechos cuando fue la época del motín en el 2018, 2019, 2018 creo. Si eso es así, debieron haber tenido una vista bastante espeluznante de, de los reos, cómo se estaban peleando entre ellos, cómo se estaba incendiando la prisión. No sé, sin palabras, debe haber sido bastante impactante todo eso. Y la verdad es que es bastante la zona que abarcaba el penal. Todo esto, miren. Son pocas las cosas buenas y destacables que hace el gobierno de vez en cuando, pero con esta se lució, la verdad, se lució. Esta es la entrada principal al edificio. Y sí, creo que más adelante se va a permitir entrar. Ahí están los anuncios de entrada, salida, pero de momento aún sigue cerrado. Espero en unas próximas semanas poder venir ya a poder grabarles la parte interior del edificio. Y bueno aventureros, fue un video muy cortito, quería mostrarles este lugar que es para venir a pasearse, a relajarse un rato y muy céntrico de la zona norte de Monterrey. Espero les haya gustado el video, suscríbanse para más, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video. Bye.